हे गाइज दिस इज फ्यूचर मोबिलिटी माय नेम इज रेस एंड यू आर वॉचिंग फ्यूमो ई वी न्यूज नंबर थर्टी सिक्स दिस इज अ वीकली राउंड अप शो जहाँ पे मैं आपको देता हूँ ऑल द न्यूज एंड अपडेट्स रिलेटेड टू वॉट्स एपनिंग इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री सो दिस इज योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल थिंग्स ई अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव इंथोजियास्ट हो लाइक मी यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो इट दैट बेल आइकॉन सो यूल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं उनमें से सिर्फ सात परसेंट लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आई मीन वाई वाई यू डू दिस अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वॉन्ट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द यूवी इंडस्ट्री कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊंगा तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ ए टाइम लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज और आज की न्यूज नंबर वन आ रही है आउडी से Audi has always been very attentive about the EV adoption for the lineup of vehicles right from the start as they are one of the biggest acquirers of the luxurious car segment around the world and they have managed to offer some of the best EVs for many EV enthusiasts around the world Audi introduced their first EV the Audi e-tron back in 2019 and they followed that with e-tron sportback Q4 e-tron and the e-tron GT which got everyone thinking about their future planning and strategies for EV adoption uske sath hi Audi ne 2026 tak total 20 EVs ko launch karne ke bare mein pehle bhi baat ki thi aur shayad upcoming Audi A3 and A4 models sirf EV avatar mein hi dekhne ko milenge with no IC on offer whatsoever but again this is not confirmed लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके बाद शायद हमें आउडी के आने वाले सारे प्लान्स के बारे में और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट का डोज मिल सकता है तो ऐसा पता चल रहा है कि आउडी 2026 के बाद नए आईसी व्हीकल्स लाना शुरू कर देगा एंड विल कंटिन्यू टू सेल देम थ्रू आउट द वर्ल्ड टिल टू लेकिन टू के बाद Audi is planning to go all electric which means there will be no IC vehicles from Audi after 2033 this is a very big step from a brand like Audi lekin use completely implement hone mein abhi pure 12 saal baki hai but like i said 2026 tak hame aur 15 ya 16 naye products dekhne ko milne wale hai and i am waiting for those products to get unveiled one by one so audi is planning to go all electric by 2033 aur hame dekhna hoga ki baki brands kis tarah is ev adoption ki process ko plan karte hai because it's gonna happen sooner or later aur aaj ki news number 2 aa rahi hai द ग्रैंड थॉर्टन भारत एफ के एक रिसेंट रिपोर्ट से द ग्रैंड थॉर्टन भारत एफ आई सी सी आई इज एन इंडियन कंपनी दैट वर्क विथ एफ आई सी सी आई टू ब्रिंग रिपोर्ट ऑन ट्रेवल एंड टूरिज्म उनके रिसेंट रिपोर्ट से पता चल रहा है कि इंडिया का जो हंड्रेड परसेंट ई वी अडोप्शन बाय टू थाउजेंड थर्टी का सपना है वो सच हो सकता है एज देर आर अदर फैक्टर्स दैट सपोर्ट दिस मूवमेंट एंड कॉज एट हैंड These factors include increasing government support, decreasing cost of technology and distressing pollution levels which are the key to accelerate this transition. Lekin ye sab karne ke liye bahut sare infrastructure ki bhi zarurat hogi. I mean it's quite obvious. But one might ask agar hame ye goal achieve karna hoga to uske liye kitna infrastructure zaruri hoga. So according to that same report as per EV industry body Society of Manufacturers of Electric Vehicles there are 1800 charging stations in India as of March 2021 for approximately 
16,200 इलेक्ट्रिक कार्स इंक्लूडिंग द फ्लीट सेगमेंट और ये नंबर आने वाले कुछ सालों में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है एज देर आर पीपल हु आर वेटिंग टू स्विच टू जीरो एमिशंस और वो वक्त के साथ आई से खुद को कम्प्लीटली स्विच कर लेंगे उसके साथ ही ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2026 तक इंडिया में 20 लाख से ज्यादा ईवीज हमारे रोड पर आने वाली है और इन 20 लाख ईवीज को चार्ज करने के लिए हमें मोदैन फोर लैक ईवी चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ने वाली है दैट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सेटअप एंड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट as well as big companies and automakers that are currently working on bringing affordable ev charging solutions in india so india is on the way to its ev adoption aur hame dekhna hoga ki kya ye plans timeline ke rehte execute ho payenge abhi kuch bhi kehna fair nahi hoga but only time will tell और आज की न्यूज नंबर तीन है इंडिया के नए रिवाइज्ड फेम टू स्कीम के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेम या फिर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया के सेकेंड फेज को मार्च 2019 में अनाउंस कर दिया था जिसमें उन्होंने 10,000 थाउजेंड करोड़ का बजट ऑफर किया था लेकिन इस प्लान से जो डिजायर्ड रिजल्ट एक्सपेक्ट किया गया था वो अचीव नहीं हो पाया because of its stringent criteria and multiple obstacles for industry players that finally could not be met in time is wajah se fem2 scheme ko revise karna bahut important ho gaya tha and finally indian government ne unke latest revise scheme ko last week announce kar diya and by the looks of it i think they have nailed it by quite a margin so as per the revised fem2 scheme ab hame two wheelers par रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड पर किलोवाट आर के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी जो उस गाड़ी के प्राइस के 40 परसेंट पर कैप कर दी जाएगी यानी अप्रोक्सीमेटली हमें टू व्हीलर्स पर अप टू 45,000 तक की सब्सिडी देखने को मिल सकती है विच इज अ ग्रेट न्यूज फॉर एवरी वन हुज प्लानिंग टू बाय एन इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल उसके साथ ही इस स्कीम में गवर्नमेंट ने इंडिया की ऐसी सिटीज जिनका पॉपुलेशन 4 मिलियन के ऊपर है उनके लिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस को अलॉट करने का डिसीजन लिया है दिस सिटीज विल इंक्लूड मुंबई दिल्ली बेंगलुरु हैदराबाद अहमदाबाद चेन्नई कोलकाता सूरत एंड पुणे इससे हमारे मेजर सिटीज का ऑयल डिपेंडेंसी काफी हद तक कम हो जाएगा एंड वी ऑल्सो हेल्प इट अचीव द गोल ऑफ रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉड सम रिफ्रेशमेंट्स टू द टेबल और मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव मूव साबित होने वाला है एंड विल गेट टू सी मोर ईवीज ऑन आर रोड्स ऑल थैंक्स टू दिस सब्सिडीज ऑफर्ड ऑन टू व्हीलर्स एंड अदर व्हीकल्स और आज की न्यूज नंबर चार आ रही है पोल स्टार से पोलस्टार इज अ स्वीडिश ऑटोमोटिव ब्रांड विच इज ओन बाय वॉल्वो और उन्होंने अपने ईवी पोर्टफोलियो में अलग अलग व्हीकल्स को ऑफर करने का डिसाइड कर लिया है उन्होंने पोलस्टार टू ईवी को 2019 में ही अनवेल कर दिया था और 2020 के मिड तक उसका प्रोडक्शन भी शुरू हो गया था पोलस्टार टू इज अ फाइव डोर स्पोर्ट सिडान और एज द कॉल इट लिफ्ट बैक और इस गाड़ी को पोलस्टार ने टेस्ला के मॉडल थ्री के कंपटीशन में उतारा था मैंने अपने एक रिसेंट न्यूज वीडियो में पोलस्टार टू के एक रिसेंट ओ अपडेट के बारे में बताया था जिसमें उन्होंने कुछ न्यू और कूल cool फीचर्स को ओवर द एयर अपडेट कर दिया था जिससे कस्टमर्स का यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा और बेहतर हो जाएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं टू गेट सम रेफरेंस लेकिन अब ऐसा पता चल रहा है कि पोलस्टार के इस काइंड ऑफ सक्सेसफुल रन के बाद अब वो एक नई गाड़ी को लाने का प्लान कर रहे हैं एंड दे आर फाइनली एक्सेप्टिंग द वर्ल्ड वाइड ट्रेंड या पोलस्टार इज ब्रिंगिंग अ न्यू ईवी एंड इट्स गोइंग टू बी अ हाई परफॉर्मेंस एस यू वी दिस न्यू प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड पोलस्टार थ्री और इस गाड़ी को 
गिली के नए एस ई ए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है अगर इस गाड़ी के परफॉर्मेंस की बात करें तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये डुअल मोटर सेटअप के साथ आने वाली है विच मीन्स दैट दे विल बी एन ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन और इट कुड कम विथ ऑल व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड आई मीन वी डोंट नो दैट येट ऑल्सो दिस डुअल मोटर सेटअप विल प्रोड्यूस फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री हॉर्स पावर एंड जीरो टू हंड्रेड के एम पी एच एक्सेलरेशन इन मिया थ्री पॉइंट एट सेकेंड्स उसके साथ ही इस गाड़ी में मिलेगी हंड्रेड किलो आर की बैटरी दैट विल हैव अ क्लेम रेंज ऑफ सेवन हंड्रेड प्लस किलोमीटर्स एंड इट लुक्स प्रिटी प्रोमिसिंग टू मी इस गाड़ी को कब लॉन्च किया जा सकता है इस बारे में अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है बट ऐसा कहा जा रहा है कि पोलस्टार थ्री शायद अगले साल के मिड तक प्रोडक्शन में लाई जा सकती है सो पोलस्टार इज ब्रिंगिंग न्यू ईवी इन द मार्केट लेकिन मैं इस ब्रांड को इंडिया में देखना चाहता हूँ द काइंड ऑफ व्हीकल्स दे आर ऑफरिंग इज रियली प्रेज वर्दी एंड आई होप दिस ब्रांड प्लान्स टू ब्रिंग देयर ऑपरेशन इन इंडिया ऑल्सो इट विल बी अ गुड डिसीजन ऑन देयर पार्ट और आज की न्यूज नंबर पांच आ रही है दिल्ली से दिल्ली इज वन ऑफ द मेनी सिटीज इन इंडिया जहां पर लोग आजकल ईवीज में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन एंड दे हैव ऑलवेज शोड अ पॉजिटिव अप्रोच टू द ईवी एडोप्शन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम अगर करंट सिनारो की बात करें तो दिल्ली में मोर देन नाइन थाउजेंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर किए गए हैं जिनमें इलेक्ट्रिक कार्स टू व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाज इंक्लूडेड है बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम दिल्ली में मौजूद टोटल ई वी चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो करंटली वहाँ पर सिर्फ सेवेंटी सेवन फुल्ली फंक्शनिंग ई वी चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है यानी अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो अभी दिल्ली में एक सौ सत्रह ई वीज के लिए एक चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है और अब इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने के लिए सिंगल विंडो प्रोसेस को अप्रूव कर दिया है इस स्टेप से ईवी चार्जर्स को इंस्टॉल करने वालों के लिए पेपर वर्क करना ज़्यादा इजी हो जाएगा दिस इज़ अ पॉजिटिव एंड गुड स्टेप और हमें ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज सुनर और लेटर हमें इन चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ने वाली है एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव आर गवर्नमेंट सपोर्ट द कॉज इन पीपल्स इंटरेस्ट so delhi government has made the ev charging station setup process much easier for the installers aur hame dekhna hoga ki ye kis tarah se delhi ke public ko help karti hai in months and months to come and it's time to wrap up for now that's all the news i have for you this week agar aapko ye video acha laga then drop a like share this video with your friends and family अगर मेरे वीडियोस या मेरे कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सुझाव या कुछ सजेशंस है यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड इफ यू हैवेंट ऑलरेडी प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड आल्सो हिट दैट बेल आइकॉन सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टेज आज